Hello friends, welcome to your channel Estate Through Maths. Today we will discuss about the news of 4 August. So, we will see the first short and then we will see the details. So, the 10th Mekong Ganga Cooperation Ministerial Meeting has been held two or three days ago in Bangkok. In Thailand, in Bangkok, in which we have been S.J. Sankar, External Affairs Minister, means that Foreign Minister participated. After that, in the world, we have been celebrating breastfeeding week from 1 August to 7 August. पर में ब्रेस्ट फिटिंग वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है उसके बाद है पासमिना बुल पासमिना बुल टेस्टिंग लैब इन लेह बाय बीआईएस बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने पासमिना बुल टेस्टिंग लैब लद्दाख में खोलने की बात की है उसके बाद है जलियावाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट बिल 2019 पासड बाय द पार्लियामेंट पार्लियामेंट के द्वारा जो है जलियावाला बाग नेशनल मेमोरियल बिल पास किया गया है उसके बाद अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 को भी पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है उसके बाद है पार्लियामेंट पासड रिपेलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2019 पार्लियामेंट अभी रिपेलिंग एंड अमेंडिंग बिल पास किया है जिससे जितने भी ऑब्सोलेट लॉ है पहले के उनको और उसमें उसको खत्म करने और कुछ में मॉडिफाई करने की ये इसको पास किया उसके बाद है इंडियन आर्मी और ईईएसएल इन इंडियन आर्मी और एनर्जी एफिशेंसी सर्विस लिमिटेड जो है अपना लंच किया है दोनों मिल के ई कार्स किस चीज़ के लिए तो इंडियन आर्मी ने अपने एम्प्लाई के लिए ये कार्ड लॉन्च किया है ताकि पॉल्यूशन को कम करने में मदद मिले उसके बाद है एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंकिंग जो है प्रोवाइड करेगा लगभग दस हज़ार करोड़ रुपए का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में ताकि हमारे देश में जो है हाउसिंग सेक्टर का ग्रो हो आर क्या क्या है अलो किया है चाइना को कि आप जो है इंडिया में रेगुलर बैंकिंग सर्विस दे सकते हैं उसके बाद अनुज अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के रूप में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में उसके बाद देखते हैं तो क्रिशिल जो एक रेटिंग एजेंसी है इंडिया का प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 6.9 होगा 6.9 होगा फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए जो कि अपना इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार देखा जाए तो बताया जा रहा है सेवन होगा लेकिन इसका कारण दिया उन्होंने वीक मानसून और ग्लोबल स्लोडाउन तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे न्यूज को डिटेल से तो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल्स तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटेल से जैसा कि हम लोग जानते हैं बैकॉन्ग गंगा कॉपरेशन का दसवा मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हुआ थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ और इसमें इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे ये थे अपना एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दैट मीन्स फॉरन मिनिस्टर एस जयशंकर और इस मीटिंग में एक एक्शन प्लान अडोप्ट किया गया 2019 से 22 के लिए अडेप्ट किया गया और इस एक्शन प्लान में बात की गई इस जितने भी इसके मेंबर कंट्री है एम के दैट मीन्स मैकॉन्ग गंगा कॉपरेशन के इसके बीच जो है कॉपरेशन की बात की गई है अपना कल्चरल क्षेत्र में टूरिज्म एजुकेशनल पब्लिक हेल्थ ट्रेडिशनल मेडिसिन एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में और एम में भी बात की गई है कॉपरेशन करेंगे और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में ये एक दूसरे का जितने भी मेंबर कंट्री है कॉपरेशन करेगा जिससे कि हमारा जो है ये रीजन प्रोस्पेरस बनेगा अब हम लोग मैकॉन्ग गंगा कॉपरेशन के थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो मैकॉन्ग गंगा कॉपरेशन का जो है इस्टेब्लिशमेंट टू में हुआ था लाओस के विंत्याने में टू में लाओस के विंत्याने में हुआ था और यहीं पर इसका पहला मीटिंग भी हुआ था और क्या कहते हैं इसका इंडिया में पहली बार मीटिंग जो हुआ है फर्स्ट पहली बार तो सिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था मैकॉन्ग गंगा का 2012 में फर्स्ट टाइम हुआ था तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि 2000 थाउजेंड में इंडिया में पहली बार इसका मीटिंग हुआ था फर्स्ट टाइम मीटिंग हुआ था और ये जो था सिक्स मीटिंग था तो ये हमें ध्यान रखना है अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये मैकॉन्ग गंगा कॉपरेशन करता क्या है इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में मैकॉन्ग गंगा क्षेत्र में जो रीजन है इन इनके जो मेंबर कंट्री है इनके बीच जो है कॉपरेशन करना है और प्रमोट करना है एक दूसरे का क्या कल्चरल क्षेत्र में टूरिज्म एजुकेशन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्षेत्र में एक दूसरे को कॉपरेट करना और एक दूसरे के बीच इन सब क्षेत्र में रिलेशन बढ़ाना और आदान प्रदान करना है तो यही इसका मेन मैंडेट है अब हम इसके जो मेंबर कंट्री है उसके बारे में देख लेते हैं मैप पे तो चलते हैं हम लोग अब मैप देख रहे हैं तो ये है अपना मैप इसमें देखते हैं कौन कौन से इसके मेंबर कंट्री है तो इसके मेंबर कंट्री जो है एशियान के फाइव कंट्री है एशियान के जो भी मेंबर है ना उसके पांच कंट्री इसके मेंबर है तो ये भी हमें ध्यान में रखना है तो पाँच कंट्री ऐसे कंट्री इसके मेंबर है जहाँ जहाँ से मैकॉन्ग गंगा रिवर पास करती है वो सारे कंट्री इसके मेंबर हैं तो हम लोग देखते हैं म्यांमार लाओस थाईलैंड कंबोडिया और 
विभिन्नता आने इसके मेंबर कंट्री है एक बात ध्यान में रखना है कि चाइना से भी मैकॉन्ग तो रिवर तो जाती है लेकिन चाइना इसका मेंबर कंट्री नहीं है और इंडिया इधर अपना मेंबर कंट्री है लेकिन इंडिया और बांग्लादेश दोनों से जाती है गंगा लेकिन यहाँ बांग्लादेश इसका मेंबर कंट्री नहीं है तो हमें टोटल कितने हैं सिक्स मेंबर कंट्री है ये हमें ध्यान में रखना है और इस यानी कि अदर कोई मलेशिया या अपना एक तरह से कह सकते हैं इंडोनेशिया ये सब दे तो इसका मेंबर कंट्री नहीं है तो ये हमें ध्यान में रखना है मात्र एशियान के फाइव कंट्री ही इसके मेंबर हैं ये हमें ध्यान रखना है अब चलते हैं फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर तो फ्रेंड जैसा कि हम लोग जानते हैं वन अगस्त से लेकर सेवन अगस्त तक वर्ल्ड प्रेस फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है अभी पूरे वर्ल्ड भर में तो इस इस बार जो है इसका थीम है अपना एम्पावर द पेरेंट्स एम्पावर पेरेंट्स इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग तो ये थीम हमें याद रखना है एम्पावर पेरेंट्स इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग इसको हमें सही से रिमेंबर रखना है उसके बाद इसका फोकस जो है इस बार का इस बार का फोकस है इसका प्रोटेक्शन प्रमोशन एंड सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग तो प्रोटेक्शन करना है प्रमोशन करना है और सपोर्ट करना है ब्रेस्ट फीडिंग का इस बार का इसका फोकस है हम लोग आगे देखते हैं यदि पहली बार देखें वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया गया था सेलिब्रेट किया गया था तो 1992 में सेलिब्रेट किया गया था है ना कहाँ का, किसके द्वारा तो वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग के एक्शन है एक उसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन उसके बाद यदि दो में देखें तो उसने में तो इसे वर्ल्ड के वन कंट्री में ऑब्जर्व किया जा रहा है जिसमें पार्टिसिपेट जो कर रही है प्रमोट कौन कर रही है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड जिसको यूनिसेफ कहते हैं और उसके बाद डब्ल्यू एच के बाद जो भी इनके पार्टनर्स हैं इस क्षेत्र में वो सारे इसका प्रमोशन कर रहा है और एनजीओ भी कर रहा है गवर्नमेंट भी कर रहा है ये सारे इनका प्रमोशन कर रहा है इसका मेजर उद्देश्य तो हम लोग जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से क्या क्या बेनिफिट होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग से जो बेनिफिट होता है उसी को प्रमोट करना इसका मेजर उद्देश्य है उसी को सिद्ध करना इसका मेजर उद्देश्य है तो हम लोग देखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स जो होते हैं बहुत सारे हैं जिसमें माँ और बच्चे दोनों के लिए मदर्स एंड चिल्ड्रेंस दोनों के लिए बेटर हेल्थ प्रमोट करता है ये क्या करता है बच्चे को जो है जैसे बचपन में इनफेंसिव जब बच्चे रहते हैं तो डायरिया से बचाता है एक्यूट रेस्परेटरी इन्फेक्शन से बचाता है जो श्वसन संबंधी बच्चे में घरघराहट वगैरह की जो डिजीज हो जाती है ये उसके बाद इस तरह से क्या होता है बच्चे में मोर्टिलिटी रेट भी रिड्यूस करता है साथ ही साथ बच्चे में बहुत सारे जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं या जो भी डिजीज हो उन सारे से इसमें रेजिस्टेंस डेवलप करता है बॉडी में कि उन सब बीमारियों से इसका बॉडी जो है डिफेंड कर सके उसके साथ साथ माँ के लिए क्या फ़ायदा करता है तो माँ को भी ये ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है ओवरियन कैंसर से बचाता है डायबिटीज़ से बताता है बचाता है हार्ट डिजीज से बचाता है और साथ ही साथ प्रेगनेंसी दो प्रेगनेंसी के बीच कैफ रखने में भी मदद करता है लेट प्रेगन लेट जो है कंसीव करने में हेल्प करता है ये उसके बाद ये बच्चे में जो हार्ट रिलेटेड सॉरी हाँ हार्ट रिलेटेड और ओबेसिटी रिलेटेड जो होते हैं मोटापा संबंधी बीमारी होते हैं उनसे भी मदद करता है और साथ ही साथ बच्चे का आई क्यू विजडम बढ़ाने में भी मदद करता है तो अब हम लोग देखते हैं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है महत्व क्या है तो हम लोग जानते हैं कि यदि हम इसको सेलिब्रेट करेंगे इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाएंगे और ये यदि सही ढंग से प्रमोशन होगा और इसका इस पर आदमी अमल करेंगे तो क्या होगा इसके बेनिफिट जो हमारा नेशनल न्यूट्रिशन गोल्स जो चल रहा है उसको हम लोग अचीव कर पाएंगे और एस जो दो तक है कि हमें बच्चे का मोर्टिलिटी रेट घटाना है और बच सभी का हेल्थ सुधारना है इन सबों में एस के गोल को भी प्राप्त करने में ये हमें मदद करेगा तो इसका यही मेजर उद्देश्य है और इंडिया में क्या हो रहा है तो इंडिया में देखते हैं इंडिया में इसका प्रमोशन जो कर रहा है एक है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड है ये इसको ऑर्गेनाइज कर रही है इंडिया में देखते हैं क्या नाम है तो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड यूनियन मिनिस्ट्री एंड वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है यही इसको इंडिया में भी इस बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जैसे कि एक्टिविटी क्या क्या कर रहे हैं इसके अंतर्गत फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड इसके अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटी करा रहा है तो अन्न प्रश्ना सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहा है बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर पर है ना उसके बाद इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन फीडिंग पर क्विज करा रहा है कंपटिशन क्विज करा रहा है ताकि एक दूसरे में अवेयरनेस बढ़े इस पर करा रहा है तो हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक पर तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या तो ये है अपना अगला टॉपिक तो हाल में बी जो है एक प्रपोजल रखा है कि ये सेटअप करेगा पासमीना टेस्टिंग सेंटर लेह लद्दाख में है ना जिससे क्या होगा पासमीना की क्वालिटी पर जो है कंट्रोल किया जाएगा टेस्टिंग किया जाएगा कंट्रोल किया जाएगा और साथ ही साथ जो है जो इस रीजन में आदमी रहते हैं लोकल रहते हैं उसे बी ट्रेन भी करेगा मतलब उनका अवेयरनेस बढ़ाएगा उसको ट्रेनिंग भी देगा कि इसका क्वालिटी कैसे मेंटेन रह सके और ये टेस्टिंग सेंटर जो बनाया जा रहा है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल सेंटर के साथ म
ये जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है पश्मीना का मीनिंग जो होता है लेटरल मीनिंग कश्मीरी भाषा में होता है सॉफ्ट कॉल्ड इनसे बहुत सारे शॉल बनाए जाते हैं स्कार बनाए जाते हैं वार बनाए जाते हैं स्टॉल बनाए जाते हैं ये होता है कॉस्टली होता है और बहुत ही सुंदर होता है देखने में है ना और छूने में भी बहुत मलवल टाइप से होता है और ये कश्मीरी वुल जो ऑप्टेंट किया जाता है कश्मीरी ब्रिड का गॉड्स होता है मतलब बकरी होता है उनसे प्राप्त किया जाता है एक मालरा होता है कारगिल वाले एरिया में पाया जाता है मालरा गॉड्स इससे और दूसरा जो होता है उसका नाम है चांग तांगी चांग तांगी भी एक बकरी है चांग तांग प्लेटू में कश्मीर में पाया जाता है उसके बाद चेगू है हिमाचल प्रदेश में चेगू उसके बाद नेपाल वाले क्षेत्र में चांगरा है इनसे कश्मीरी वुल प्राप्त किया जाता है तो ध्यान में रखेंगे कश्मीरी वुल को जो है जी टैग का भी प्राप्त हो चुका है जी टैग भी प्राप्त हो चुका है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट नाइन्टी के द्वारा तो हम लोग फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है जलियावाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड नाइनटीन पास एड बाई लोकसभा जिसको ऑलरेडी पास कर दिया चुका जा चुका है राज्यसभा से इसमें अमेंडमेंट जो लाया गया है इसमें अमेंडमेंट में लाया गया है कि जो पहले से कांग्रेस ही कांग्रेस के ही प्रेसिडेंट इसके वो हो सकते थे ट्रस्टी हो सकते थे अब उनको हटा दिया गया है अमेंडमेंट में और जलियावाला बाग नेशनल मेमोरियल बिल टू या जलियावाला बाग नेशनल मेमोरियल बिल का जो मेजर उद्देश्य था जलियावाला बाग में एक मेमोरियल इरेक्ट करना था बहुत बड़ा एक मेमोरियल बनाना था जो भी आदमी घायल हुए थे जलियावाला बाग के कांड में तो जलियावाला बाग का भी जो है हंड्रेड ईयर भी हुआ है और जलियावाला बाग की घटना जो हुआ था आपको थर्टीन अप्रैल टू सॉरी 1919 को हुआ था जलिया बाग में तो ये ध्यान में रखना है जनरल ओडायर उस समय वो थे इसके लीडर थे जो गोली चलवाए थे और जनरल ओडायर को जो है एक उद्धम सिंह नामक व्यक्ति था उसने इंग्लैंड में जाकर गोली भी मार दिया था इसका इसके रिवेंज में तो ये हमें ध्यान में रखना है अब देखते हैं इसमें कुछ और बदलाव किया गया है इसके ट्रस्टी जो होंगे उसके कंपोजिशन में देखते हैं इसमें क्या गया है प्राइम मिनिस्टर जो होंगे ट्रस्टी कंपोजिशन के चेयरमैन होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसके मेंबर होंगे मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कल्चर भी इसके मिनिस्टर होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा भी इसके मेंबर होंगे गवर्नर ऑफ पंजाब भी इसके मेंबर होंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भी इसके मेंबर होंगे साथ ही साथ इसमें जो है थ्री एमिनेंट पर्सनस भी नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इसके मेंबर होंगे उसके बाद यदि देखे तो इसमें क्या कहते हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं चलते हम लोग अगला टॉपिक पे तो अगला टॉपिक है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 इसे पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया जा चुका है तो इसमें है क्या इसमें मेजर जो है पहले टेररिस्ट जो है टेररिस्ट घोषित किया जा सकता था ऑर्गेनाइजेशन को पहले जो अपने यहाँ व्यवस्था थी उसके अनुसार ऑर्गेनाइजेशन को किया जा सकता था अब इस लॉ के द्वारा इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है इसमें अमेंडमेंट किया गया है यही अमेंडमेंट किया गया है और एन को भी थोड़ा एम्पावर किया गया है तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में तो ये क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है वही बात कि इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित किया जा सके जो जो पहले या सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को किया जा सकता था अब क्या हुआ इसमें साथ ही साथ एनआई को भी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी थोड़ा पावर दिया गया है बढ़ा दिया गया उनका कि पहले क्या होता था जो सुप्रिंटेंडेंट या डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होते थे वही इस मामले में टेरिस्टिज्म के मामले में या टेरिस्ट के मामले में इन्वेस्टिगेट कर चुके थे अब जो है इंस्पेक्टर रैंक के भी यदि कोई व्यक्ति होगा एन में तो इसको जो है इन्वेस्टिगेट कर सकेगा ये इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है पहले के कंपेयर में और साथ ही साथ अब मैंडेटरी कर दिया गया है कि एन का ऑफिसर जो होगा जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगा उसे अप्रूवल लेना होगा किसका तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एन का अप्रूवल लेना होगा यदि वो कोई भी प्रॉपर्टी को सीज करता है टेररिज्म से संबंधित तो उसे अप्रूवल लेना होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ एन से इसके साथ ही साथ इसमें पहले के जो पहले से जो क्लॉज थे उसके अलावा एक क्लॉज और जोड़ा गया इसमें है ना इस ट्रीटी में इंटरनेशनल कन्वेंसर फॉर कन्वेंसन फॉर सपरेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म इसको भी इसमें जोड़ा गया है न्यूक्लियर टेररिज्म से संबंधित जो इंटरनेशनल कन्वेंसन है उनको भी इसमें बिल में एड्स किया गया है तो ये हमें ध्यान में रखना है तो अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पर तो अगला टॉपिक है पार्लियामेंट पासिस रिपिलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2019 थाउजेंड पार्लियामेंट अभी जो है रिसेंटली ये रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल पास किया है जो अपने पहले से जो लॉ थे हमारे यहाँ जो ऑब्सोलेट हो ऑब्सोलेट हो चुके हैं जिसके रेलेवेंसी आज खत्म हो चुके हैं या जिसका ज़्यादा महत्व नहीं है उन्हीं को रिपील या उसमें मॉडिफिकेशन के लिए ये बिल लाया गया है और ये बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट के दोनों सदन से और इस बिल में जैसे कि कुछ कुछ बिल है जैसे जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ आप यहाँ देख सकते हैं एक दिया हुआ है बी वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट नाइनटीन को भी इसमें रिफिल किया गया है और मोटर व्हीकल्स एक्ट टू को भी इसमें रिफिल किया गया और जो है
2070 है इन सब में थोड़ा सेमेंडमेंट किया गया और कुछ को रिपील कर दिया गया यदि कहा जाए टोटल कितने रिपील किए गए तो रिपील में टोटल यदि इस बार जो किए गए हैं लगभग लगभग किए जाएंगे आपको फिफ्टी को रिपील किए जाएंगे और बहुत सारे को अमेंडमेंट भी अमेंड भी किया जाए जब से ये न्यू गवर्नमेंट आई है मतलब बीजेपी गवर्नमेंट के तो लगभग 75 लॉ को इन्होंने जो है लगभग बहुत सारे 75 नहीं 1428 थाउजेंड लॉ को इसने स्ट्राइक डाउन किया है या मॉडिफिकेशन किया है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर फ्रेंड्स तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना तो इंडस वैली इंस्क्रिप्शन वेयर रिटर्न इन आयोग्रा आयोग्राफिकली रिसर्च पेपर सेट करा एक रिसर्च पेपर है इसका नाम है पैल ग्रैफ कम्युनिकेशन पैल ग्रैफ कम्युनिकेशन एक रिसर्च पेपर है जो नेचर ग्रुप का एक जनरल है जो मेनली फोकस करता है आपको इंडस वैली के इंस्क्रिप्शन पे कि इंडस वैली में जो पहले बातचीत होती थी एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन होती थी किस लैंग्वेज के द्वारा होता था कैसे उस पर ही ये फोकस करती है वही एक रिसर्च पेपर रिलीज किया है उसका कहना है कि जो हम लोग की अवधारणा है कि पहले आदमी जो है इंडस वैली सिविलेशन में स्पीच साउंड से अपना एक दूसरे से कम्युनिकेशन करता था फोनोग्राम से वो नहीं है ऐसा नहीं है वो लोग आयोग्रा आयोगोग्राफिकली मतलब वर्ड शाइन से जो है वो लोग एक दूसरे से जो है कम्युनिकेशन करते हैं यही कहा जा रहा है इस पेपर में है ना तो ध्यान में रखना है इस बात को हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना है इंडियन आर्मी इन पार्टनरशिप विद द ई ई एस एल एम्प्लॉय ई कार टू कॉम्बैट पॉल्यूशन अभी हाल में क्या हुआ अपना इंडियन आर्मी जो है ई मतलब इनर्जी एफिशेंसी सर्विस लिमिटेड के साथ जो है पार्टिसिपेट किया है एक ई कार लंच करेगा या ई कार अपने ऑफिशियल के लिए जो है बनाएगा जिससे क्या होगा जो पॉल्यूशन को कम करने में मदद करेगा ये इसीलिए इन दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप की है इंडियन आर्मी और ई ने पार्टनरशिप किया है कि ये करेंगे उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे तो आगे है अपना क्या कहते हैं इनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो इनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो है यह एक इनर्जी सर्विस कंपनी है मतलब सुपर इनर्जी सर्विस कंपनी है जो फैसिलिटेट करता है जितने भी हमारे यहाँ एनर्जी एफिशिएंसी से संबंधित प्रोजेक्ट हैं उनको सुचारू ढंग से चलने में मदद करता है और ये जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है तो हमें ध्यान में रखना है कि ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है और फैसिलिटेट करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ये बात ध्यान में रखना है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका गठन दो में हुआ था और ये एक स्टेचुटरी बॉडी है ये भी ध्यान में रखना है ये ज्वाइंट वेंचर है ये जो है सिर्फ एक कंपनियों से मिलकर नहीं बना है या किसी का अपना ये ज्वाइंट वेंचर है जो ज्वाइंट वेंचर में इसमें जो सम्मिलित है एन है पावर फाइनेंस कॉपोरेशन है उसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉपोरेशन एंड पावर ग्रिड कॉपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये सारों का मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर है ये क्या करता है इट लेट्स मार्केट रिलेटेड मतलब इसका फंक्शन क्या है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का फंक्शन है मार्केट रिलेटेड एक्टिविटी को फोकस करता है जो नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस एनर्जी एफिशियंसी के अंतर्गत आता है जो जितने भी मार्केट रिलेटेड एक्टिविटी आता है उस पर यह फोकस करता है इसका मेजर उद्देश्य यही है इट ये आल्सो एक्ट करता है रिसोर्स सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट डिस्कॉम स्टेट डिस्कॉम जो है पावर सेक्टर उसके लिए भी ये कैपेसिटी बिल्डिंग का वर्क करता है उसके बाद आगे देखते हैं तो आगे है ये क्या करता है अभी जो वर्ल्ड भर में या इंडिया में जो भी एनर्जी बचत संबंधी प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है उसको इंप्लीमेंट कराने में मदद करती है जैसे कि अपना उजाला स्कीम जो चल रहा है उसको उसके बाद स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम जो चल रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम है इसमें भी एग्रीकल्चर डिमांड साइड मैनेजमेंट में जो एग्रीकल्चर के लिए जो इलेक्ट्रिक की व्यवस्था चाहिए एनर्जी की उसमें कैसे सेव किया जाए उसके लिए भी ये कर रहा है तो अपना हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या है अगला टॉपिक है अपना नेशनल हाउस बैंकिंग टू प्रोवाइड आर एस टेन थाउजेंड करोड लिक्विडिटी इन्फ्यूजन फैसिलिटी टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो ये अपना जो है नेशनल हाउसिंग बैंकिंग नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये जो है इन्फ्यूजन करेगा लगभग मतलब डालेगा दस हज़ार करोड़ रुपया डालेगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जिससे क्या होगा इन सब क्षेत्रों में लिक्विडिटी बढ़ेगा लिक्विडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा पैसा अवेलेबल होगा घर बनाने के लिए इनके लिए ये दिया जाएगा जिससे अपना जो है हाउसिंग फॉर ऑल की जो कॉन्सेप्ट है वो भी पूरा हो सके तो इसीलिए ये डाला जाएगा ताकि ये रियल इस्टेट वाला क्षेत्र हाउसिंग वाला क्षेत्र जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके इसीलिए ये किया जा रहा है क्योंकि अभी बहुत सारे क्षेत्र में स्लो डाउन चल रहा है इसीलिए अपना फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको मंजूरी दिया है इस बार का जो देखते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक है क्या नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इसका स्थापना मतलब इस्टेब्लिशमेंट नाइनटीन में हुआ था नाइनटीन में हुआ था किसके अंतर्गत तो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंतर्गत हुआ था अर्थात ये एक स्टेचुटरी बॉडी है और इट इज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये पूरे इंडिया भर में हाउसिंग से संबंधित जो है ये फाइनेंस प्रोवाइड कराती है ये आर के अंतर्गत आता है और ये जो